ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி எரா சுரக்கா பொரியல் இப்படி ஒரு ரெசிபி இருக்குங்கிறதே நிறைய பேருக்கு தெரியாது இது ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ரெசிபி என்னோட பாட்டி எனக்கு சொல்லி கொடுத்த ரெசிபி இதுக்கு ஃபஸ்ட் என்னென்ன வேணுங்கிறத பார்த்துடலாம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு ப்ரான்ஸ் நல்லா வாங்கி அதோட ஸ்கின்னெல்லாம் எடுத்துட்டு டிவைன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் பூண்டு கருவேப்பில தக்காளி வெங்காயம் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு கொத்தமல்லி ஆயில் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் சுரக்கா இந்த சுரக்கா ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் இது யூஸ்வலா வில்லேஜஸ்ல கிடைக்கிறது கார்டன் ஃப்ரெஷ் சுரக்கா தோட்டத்தில் விளைஞ்ச சுரக்கா இது இன்னைக்கு இது என்னோட ஃப்ரெண்ட் எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க சமைக்கிறதுக்காக அதனால இன்னைக்கு இந்த ரெசிபி நான் ட்ரை பண்றேன் நம்ம நார்மலா கடையில் விற்கிற அந்த லாங் சுரக்காவே நீங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் அதுக்கும் இதுக்கும் ரொம்பவே டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் என்னதான் இருந்தாலும் கார்டன் ஃப்ரெஷ் கார்டன் ஃப்ரெஷ் தான் பாருங்க இது பார்க்கும்போதே எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குது அதோட லுக் இதை கட் பண்றதுக்கே எனக்கு ஆக்சுவலி மனசு வரல பட் இனி இன்னைக்கு செஞ்சாகணும் ஃபைன் லெட்ஸ் பிகின் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரெசிபி இங்கே பாருங்க நான் இந்த சுரக்காவை கட் பண்ணுறதுக்காக பாதியாக கட் பண்ணேன் வா எவ்வளோ பிஞ்சா ஃப்ரெஷ்ஷா என்ன ஒரு ஷேப்பு ஹார்ட் ஷேப்பில் இருக்கு இந்த சுரக்கா கட் பண்ணதும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இதை நான் பீசஸ் பீசஸாக சாப் பண்ணிட்டு குக்கிங் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பேனில் எண்ணெய் காய் வச்சுருக்கேன் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு தாளிக்கணும் நம்ம கடுகு உளுந்து பொறிஞ்சதும் பூண்டும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம வெங்காயம் இதில் ஆட் பண்ணணும் சுரக்காவில் நீர் சத்து நிறைய இருக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதெல்லாம் நம்மளோட நாட்டுக்காய் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதும் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிடுறோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீக்லி ட்வைஸ் ஆகுது நீர் சத்து உள்ள காயை யூஸ் பண்ணுங்க நம்மளோட குக்கிங்கில் இன்னைக்கு இருக்கிற டே டு டே மெக்கானிக்கல் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி காயெல்லாம் சாப்பிட்டாதான் கொஞ்சமாவது ஹெல்தியாக இருக்க முடியும் சுரக்கா பூசணிக்காய் புடலங்காய் இந்த மாதிரியான நாட்டு காய்கள் நீர் சத்து இருக்கிற காய்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் பண்ணணும் நம்ம அது விஷயம் நம்மளோட வெங்காயம் தக்காளி வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் சா சால்ட் ஆட் பண்ணிடுறோம் இதுக்கு ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம காயும் போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் கொஞ்சம் வதங்கினதுமே நம்ம மிளகாத்தூள் நான் இதுக்கு ஒரு மூணு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா காய் நிறையா இருக்குது மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டு நம்ம காய் ஆட் பண்ணிடணும் இது நான் சின்ன வயசுல இருக்கும் போதெல்லாம் எங்க பாட்டி வீட்டுக்கு போனா எங்க பாட்டி இந்த மாதிரி செஞ்சு சுட சுட ரைஸ்ல போட்டு கீ போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க எங்களுக்கு விளையாடிட்டு வந்து அது சாப்பிடுவோம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அந்த மாதிரி சாப்பிடும் போது இப்ப நம்ம மசாலா போட்டதும் இந்த ப்ரான்ஸ் ஆட் பண்ணிடணும் ஏன்னா அப்போதான் ப்ரான்ஸில் இந்த உப்பு காரம் எல்லாமே இறங்கி இருக்கும் ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் காய் ஆட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப குயிக்காக செய்கிற ரெசிபி தான் இது இப்போ நம்ம இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சுரக்காய் ஆட் பண்ணுறோம் இது கார்டன் ஃப்ரெஷ் சுரக்காய் பார்க்கும்போதே அவ்வளோ நல்லா இருக்கு இது தேங்க்ஸ் டு மை ஃப்ரெண்ட் இன்னைக்கு எனக்காக இதை சமைக்க கொடுத்ததுக்கு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு தட்டு போட்டு இதை மூடி வேக வைக்கணும் ஏன்னா சுரக்காவில் இருந்தே நிறைய தண்ணி வெளியே வரும் அதனால நாம் இவ்வளோ காய் இருக்கே இது குக்கறதுக்கு நிறைய வாட்டர் ஆட் பண்ணணும்னு வச்சிக்கக்கூடாது அதனால கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு மூடி குக் பண்ணிடணும் இப்போ இதை நான் ஒரு கப் தண்ணி மட்டும் தான் ஆட் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா சொரக்காலில் இருந்து நிறைய வெளியே வரும் தண்ணி இப்போ இதை மூடி வச்சுட்டு குக் ஆனதும் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்க தண்ணி நல்லா ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தான் உங்களுக்கு இது தண்ணி சுண்டணும் இப்போ நம்ம இந்த காய்க்கு வேணுங்கிற சால்ட்டை ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே கொஞ்சம் ட்ரை ஆக்கி எடுத்துட வேண்டியது தான் 
இது ரொம்ப நம்ம அந்த கேரட் பொரியல் மாதிரியெல்லாம் வராது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கும் இது அப்படியே சுட சாதத்தில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு இதையுமே நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸ்க்கு பேக் பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின ஆயில் எல்லாம் வெளியில் வந்துருச்சு இப்போ இந்த டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு கொத்தமல்லி போட்டுட்டு சர்விங் பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நம்மளோட எரா சுரக்கா பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு எவ்வளோ நல்லா டெக்ஸ்டர்டாக இருக்குது பாருங்கள் இதை சாதத்தில் தொட்டு சாப்பிடலாம் ரைஸில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் நீங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் எல்லோரும் இது வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்